എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം വീഡിയോയുടെ ടൈമിങ്സിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഡെയിലി എൽ എസ് എസിനും അതുപോലെ തന്നെ യു എ എസ് എസിനും ഉപകരിക്കുന്ന വീഡിയോ ഇടാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരുടെ സപ്പോർട്ട് തീർച്ചയായും വേണം അതിൻ്റെ ടൈമിങ്സ് ഇങ്ങനെയാണ് രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് എൽ എസ് എസ് എക്സാമിൻ്റെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് വരുന്നത് അതിനുശേഷം ഒരു മണിക്ക് യു എസ് എസ് എക്സാമിൻ്റെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് വീഡിയോ ഇതിന് ശേഷം ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് അഞ്ച് മണിക്ക് എൽ എസ് എസ് എക്സാം വീഡിയോയും അതുപോലെ തന്നെ ഏഴ് മണിക്ക് യു എസ് എസ് എക്സാം വീഡിയോ ആണ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ കൂട്ടുകാർ ഈ ടൈമിങ്സ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ സമയങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ ബിഗ് ക്യൂ ചാനൽ സന്ദർശിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വന്നാൽ വീഡിയോ കാണാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്കിനി നാൽപ്പതിനായിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആവേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇന്ന് നമ്മൾ എൽ എസ് എസ് പരീക്ഷയിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങളും അഥവാ മാതൃകാ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ കൂട്ടുകാർക്കായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് കൂടാതെ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫില്ലിംഗ് ദ ബ്ലാങ്ക്സ് വിത്ത് കറക്റ്റ് പ്രിപ്പോസിഷൻ ഫ്രം ദ ബ്രാക്കറ്റ് പ്രിപ്പോസിഷൻസ് പൂരിപ്പിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദേർ ആർ ടു എക്സ് ഡാഷ് ദ ക്രോസ് നെസ്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റിലെ ഓപ്ഷൻസ് വന്നിട്ട് അപ്പ് ഇന്ന് ഓണ് ഇന്നാണ് അവിടെ വരേണ്ടത് ഐ ആർ ആണ് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ക്ഷമിക്കണം അതൊരു ടെക്നിക്കൽ എറാറാണ് അപ്പ് ഇന്ന് ഓണ് ദേർ ആർ ടു എക്സ് ഡാഷ് ദ ക്രോസ് നെസ്റ്റ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ സ്റ്റൂൾ ഈസ് ഡാഷ് ദ ഡോർ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഓണ് നിയർ അപ്പ് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദേർ ഈസ് എ ഹേഡ് ഓഫ് കൗസ് ഡാഷ് ദ ഫീൽഡ് ബ്രാക്കറ്റിൽ വിത്ത് ഇന് ഔട്ട് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ കിറ്റൺ വാസ് സിറ്റിംഗ് ഡാഷ് ദ ടേബിൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ അണ്ടർ ഫ്രം ഇന് അപ്പോൾ ഈ ബ്രാക്കറ്റ് തന്നിട്ടുള്ളതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണമാണ് ഇവിടെ യോജിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ആൻസർ ചെയ്യാൻ ഈ പ്രിപ്പോസിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ഈ ബ്രാക്കറ്റിൽ തന്നുള്ള വാക്കുകളാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രിപ്പോസിഷൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ സന്ദർഭം അനുസരിച്ചും അതിൻ്റെ ഗ്രാമർ അനുസരിച്ചുമാണ് പ്രിപ്പോസിഷൻസ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഒന്നാമത്തെ എൻ്റെ ആൻസർ ഇന് എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ ആൻസർ നിയർ എന്നാണ് മൂന്നാമത്തെ ഇന് തന്നെയാണ് നാലാമത്തെ അണ്ടർ അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർക്ക് ഈ ചോദ്യം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മളെ ബ്രാക്കറ്റിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഉചിതമായത് തിരഞ്ഞെടുത്ത് എഴുതുകയാണ് ചെയ്തത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് റീഡ് ദ ഫോളോയിങ് സെൻറ്റൻസസ് ആൻഡ് സോൾവ് ദ പസിൽ അവിടെ കുറച്ച് സെൻറ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊരു ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ ഒരു പസിൽ സോൾവ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പസിൽ ഇതാണ് ഓൾ ചിൽഡ്രൺ ലൈക്ക് മീ ചിൽഡ്രൺ മേക്ക് മീ വിത്ത് ഷീറ്റ്സ് ഓഫ് പേപ്പർ ദ ലവ് ടു ഫ്ലോട്ട് മീൻ ദ സ്ട്രീം ഐ ട്രാവൽ ത്രൂ സ്ട്രീംസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതാണ് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും എന്നെ ഇഷ്ടമാണ് അതുകൂടാതെ കുട്ടികൾ എന്നെ പേപ്പറുകൾ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഷീറ്റ്സ് കൊണ്ട് പേപ്പർ ഷീറ്റ് കൊണ്ടാണ് എന്നെ ഉണ്ടാക്കാറ് പിന്നെ എന്താ അവരെന്താ ചെയ്യുക എന്നെ ഒഴുക്കി വിടാൻ അരുവുകളിലും തോടുകളിലൊക്കെ ഒഴുക്കി വിടാൻ അവർക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ തോടുകളിലൊക്കെ ഒഴുകി നടക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഹു ആം ഐ ഞാൻ ആരാണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഉത്തരം പേപ്പർ ബോട്ടാണ് കാരണം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പേപ്പർ ബോട്ട് സാധാ കടലാസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് പിന്നെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ മഴക്കാലത്ത് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു വിനോദമാണ് ഇങ്ങനെ പേപ്പർ കൊണ്ട് ബോട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ തോടുകളിലൊക്കെ ഒഴുക്കി വിടുക വെള്ളത്തിലൊക്കെ കളിക്കുക അപ്പോൾ അതൊക്കെ നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ആരാണ് ഹു ആം ഐ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എൽ എസ് എസ് എക്സാമിന് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഹു ആം ഐ എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എൽ എസ് എസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇമാജിൻ ദാറ്റ് എൽഫ് ഈസ് യുവർ ഫ്രണ്ട് ഫോർ വൺ ഡേ വാട്ട് വിൽ യു ഡു വിത്ത് ഹിസ് ഓൺ ദാറ്റ് ഡേ റൈറ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അബൌട്ട് ദ ഡേ വിത്ത് എൽഫ് നിങ്ങൾ
ഇനിയും കൂട്ടി ചേർക്കാൻ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു കഴിച്ചു കളിച്ചു കളിച്ചത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് അതൊക്കെ ഇതിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കാം പുതിയൊരു ചെറിയ മോഡൽ ആൻസർ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അടുത്തത് ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ് ഓൾ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ലൈക്ക് ടു ഹാവ് എ ഗാർഡൻ ഡിസ്ക്രൈബ് യുവർ ഡ്രീം ഗാർഡൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഗാർഡൻ പൂന്തോട്ടം ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പൂന്തോട്ടത്തെ പറ്റി വിവരിക്കാനാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു മോഡലാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് കൂട്ടുകാർക്ക് ഇതിൽ ഇനിയും കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താം അപ്പം നമുക്കതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ഐ വിഷ് ടു ഹാവ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗാർഡൻ വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് എനിക്ക് ഒരുപാട് പലതരത്തിലുള്ള ഭംഗിയുള്ള പൂക്കളുള്ള ഒരു ഭംഗിയുള്ള ഗാർഡൻ ഒരു പൂന്തോട്ടം ഉണ്ടാക്കണ ആഗ്രഹമുണ്ട് ഐ വിൽ പ്ലാൻ റോസസ് ഓഫ് ഓൾ ഫ്ലവേഴ്സ് മാരി ഗോൾഡ് സൺഫ്ലവർ ജാസ്മിൻ ഓർക്കിഡ് ആൻഡുറി എക്സെട്രാ ഇൻ മൈ ഡ്രീം ഗാർഡൻ പിന്നെ പറയുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ പൂന്തോട്ടത്തിൽ ഏതെല്ലാം പൂക്കളാണ് നട്ടുപിടിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നാണ് അപ്പോൾ റോസ് ഉണ്ട് സൺഫ്ലവർ സൂര്യകാന്തി ഉണ്ട് മുല്ലച്ച മുല്ലയുണ്ട് ഓർക്കിഡ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാം ഉണ്ട് ദർ വിൽ ഓൾവേസ് ഹാവ് എ സ്വീറ്റ് ഫ്രാഗ്രൻസ് ഇൻ ദ ഗാർഡൻ എപ്പോഴും പൂന്തോട്ടത്തിൽ ഒരു സുഗന്ധ മണം പരന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി നൈസ് ടു സി ബട്ടർഫ്ലൈസ് ആൻഡ് ബീസ് ഫ്ലട്ടറിങ് ഫ്രം ഫ്ലവേഴ്സ് ടു ഫ്ലവേഴ്സ് പൂക്കളിൽ നിന്ന് പൂക്കളിലേക്ക് പൂമ്പാറ്റകളും തുമ്പികളും വണ്ടുകളെല്ലാം പറക്കുന്നത് കാണാൻ വളരെ രസമായിരിക്കും ഐ ക്യാൻ എൻജോയ് ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് നേച്ചർ ഇൻ മൈ ഗാർഡൻ പ്രകൃതിയുടെ ഒരു ഭംഗി തന്നെ എൻ്റെ പൂന്തോട്ടത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും എവരി ബഡി വിൽ അപ്രിഷ്യേറ്റ് മീ ഫോർ മേക്കിംഗ് സച്ച് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗാർഡൻ എല്ലാവരും എന്നെ അഭിനന്ദിക്കും എന്തിനെ ഇത്രയും നല്ലൊരു പൂന്തോട്ടം ഉണ്ടാക്കിയേനെ അപ്പോൾ ഇതൊരു ചെറിയ മോഡൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ അതിൽ ചെയ്തു എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെടികൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിനെ പറ്റിയെല്ലാം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം അപ്പോൾ ഡിസ്ക്രൈബ് യുവർ ഡ്രീം ഗാർഡൻ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്ന പൂന്തോട്ടത്തെ പറ്റി എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നത്തിലുള്ള പൂന്തോട്ടത്തെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കണം മാർക്ക് നേരിച്ചത് മാത്രമേ നമ്മൾ ഉത്തരവാദിത്തം പാടുള്ളൂ കാരണം നമുക്ക് സമയം അമൂല്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് വീഡിയോസുമായി നമുക്ക് കാണാം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളൊറ്റ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയിരിക്കുന്നത് സൈനിങ് ഓഫ് 